As an apostate who has left Islam, you are considered a traitor and Muslims believe that they will go to heaven if they kill anyone who has left the religion. So, when I was a Muslim, I understood that they are a Kafir and Kafir is for them. They are a door for the Jannah. Being an apostate in Pakistan means being on the run for the rest of your life. So, if you go to Malaya, Lakhya, and where you know where you are, they go back to me. They kill me. They kill me. जैसे जैसे मतलब उनके लिए क्या हो दहशत गर्द हो गया क्या हो गया कि हम बस वो कहते हैं काफिर है इसको मार दो इसने ये कैसे किया हालांकि यहाँ तक के हमें मार रहने में बहुत मसला है हम वहाँ पर रह नहीं सकते हम कहीं बैठ नहीं सकते वहाँ पर सौ मसले मसाइल हैं जो हमें वहाँ पर रहने बैठने नहीं देते वहाँ पर कुछ भी हो जाए हमारी हेल्प करो हम आपकी जरूरत है Nora is a Muslim woman who fell in love with a Christian man. Since the day she converted to Christianity, she has received death threats from her family and community. As an apostate, she isn't even able to go to the police station for help. If I go to Pakistan with the police, then they call my father and say to take my daughter. And if my father wants me to take me, then they had to kill me. Because I left Islam and left Islam. So, when I was in Islam, इसको मुमकिन नहीं समझा अच्छा नहीं समझा जाता तो उसकी सिर्फ सजा जो है वो मौत है और अगर चले वो मेरे माँबाप को ना भी फोन करते तो वो जो पुलिस वाले हैं उन्होंने मुझे तो ही ने मजहब का इजाम लगा के तो उन्होंने मुझे जेल में बंद कर देना था तो वो भी उसकी भी सजा यही है सजाएँ मौत है तो बस इन्हीं � और इधर उधर भागती दौड़ती रही मैंने नई पुलिस को भी इनफॉर्म नहीं किया कि मेरी मदद करें क्योंकि मुझे पता था कि मेरी पाकिस्तान में कोई भी नई मदद करेगा तो बस ऐसे में छुपती रही अपनी जान बचा के Usually ex-Muslims hide their conversion. They live as Muslims to the outside world and they practice their new religion in secret. Apostates who choose to practice their new religion openly cannot use their identity documentation as it states they were born Muslim. हम बहुत डरे हुए हैं हम एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं और जो मुस्लिम बच्चे हैं क्योंकि हम क्रिश्चियन हैं तो वो हमारे साथ खेलना नहीं चाहते। Apostates do not have or cannot use identity documentation and their children will not have a birth certificate and can therefore never obtain identity documentation, which means they cannot open a bank account, go to a school, go to the hospital. Get married or even get an officially paid job. अपना है तो जारी सी बात है उन्होंने वहाँ पे उसको दाखला नहीं था देना मेरे बच्चों को और उन्होंने निकाल देना था क्योंकि वहाँ पे ऐसे मोलवी टाइप मतलब मोलवी भी होते हैं टीचर्स तो उनको पता लगता तो उन्होंने तो मेरे बच्चों को मार ही देना था तो इस डर की वजह से मैंने बच्चों को एडमिशन it is obligatory to state your religion on your ID card. To change your religious status on your documents, you must visit NADRA, a national database and registration authority of Pakistan. However, at every NADRA office in Pakistan, on their rules and regulations, it is stated that you cannot change your religion from Muslim to any other. You will be refused and even threatened. Because I didn't have any documents, हमने ऐसे काफी कोशिश की क्योंकि वो ना काम हो जाती जो कोशिश हम लोग करते और हम लोग बहुत डरे हुए थे तो ऐसे हमें किसी ने मशवरा दिया कि आप लॉयर से बात करें तो हम लोगों ने काफी लॉयर से ऐसे बात की पहली तो बात ये है कि वो इस्लाम में रह के कोई राजी नहीं था कोई तैयार नहीं था हमारा केस लड़ने को कि हम आपकी हेल्प कर सकें तो वो जाहिर यही हमें कहते थे कि आप लोग मरना चाहते हो आप लोगों को मार दिया जाएगा तो आप लोग कोशिश करें कि छुपे रहें तो मैं चाहती थी कि मेरे बच्चों का मुस्तकबिल का सवाल है तो उन्हें मैं पढ़ाना चाहती थी क्योंकि बच्चों के पास कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं था बेफॉर्म नहीं था और स्कूल में पढ़ाने के लिए उन्हें बेफॉर्म बहुत जरूरी था और मेरे पास मेरे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं था मेरा शनाक्ति कार्ड भी नहीं था नोरा एवेंचुअली हायर अ लॉयर टू गो टू कोर्ट शी अप्लाई टू चेंज हर रिलीजियस स्टेटस द कोर्ट पिटिशन वाज रिजेक्टेड एंड शी देन अपीलड टू अ हायर कोर्ट फाइनली the Lahore High Court ordered that an ID card with Christian status should be issued. On her visit to the Nadra office, the officers did not accept the court documents 
disregarded the judgment and threatened Nora with death. और वहाँ पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वहाँ पे पाँच छः मौलवियों को बुलवाया गया और उन्होंने मुझे बहुत प्रेशराइज किया धमकियाँ दी कि आपको मार डालेंगे आप अपने हस्बैंड को इस्लाम कबूल करवाएं और आप मसीह को कबूल ना करें तो उन्होंने बहुत मुझे टॉर्चर किया बहुत धमकियाँ दी और डराया धमकाया कि हम आपको मार देंगे और आपके बच्चों को मार देंगे आपके हस्बैंड को मार देंगे तो आप इस्लाम को कबूल करें तो आपका शनाख्ती कार्ड नहीं बनाया जाएगा जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो कार्ड इशू होता है वो आपका नहीं बनाया जाएगा कि आप अगर इस्लाम में रहती हैं तो आपका वो कार्ड बनेगा और मसीह को मतलब अपने हस्बैंड को भी आप इस्लाम कबूल करवाएं तो अदरवाइज नहीं तो फिर आपका आपकी सज़ा जो है वो सज़ाए मौत है आपको मार दिया जाएगा जो मॉलवेज हैं वो मुझे बहुत धमकियाँ देते होते थे a case was filed in the Lahore High Court against Nadra for contempt of court. During the court proceedings, Nora received many death threats from Nadra staff members and the Muslim clerics involved. After the court ruling, Nadra finally issued Nora her identity documentation with her religious status as a Christian. It took many years and thousands of euros. In this case, Nora received support from the Jubilee campaign, but normally any ordinary person in pakistan would not be able to pay the large amount of fees to hire a lawyer in the first place according to international human rights laws everybody has the freedom to choose and change their religion pakistan undermines these human rights laws in an unofficial way a different ruling is being applied mob attacks lynching or fabricated accusation of blasphemy are often used to take the law outside the official justice system the government is indirectly responsible for this injustice officials are silent look the other way and refrain from taking action this happens when the officials like police officers follow their own beliefs and principles but they can also be manipulated and threatened into unlawful behavior there's a long and complicated road to justice <laughs>